చాలా మంది నూతన మిద్ద తోట సేతుదారులు చాలా ఇష్టంగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించే పాయింట్ ఏంటంటే బోన్సాయి చేయాలని ఇష్టంగా ఉంటుంది కానీ బయట కొనాలంటే చాలా ఖరీదు అది మనమే దాన్ని ఫ్రీ స్టైల్ లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అలా అది ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చూద్దాం తర్వాత నూతన మిద్ద తోట సేతుదారులు ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు స్టాప్ అయిపోయారు చేయకుండా ఆగిపోయారు అంటే ప్రధాన కారణం చీడపీడలు అయి ఉంటాయి చీడపీడలు అనేవి రావటం దాని వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళు తగ్గిపోతుంటుంది వాళ్ళకి సో దాన్ని మనం ఎలాగా దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళొచ్చు చాలా ఈజీ అనమాట మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతో ఎందుకంటే మనం ఆ చేసేది ఆర్గానిక్ కాబట్టి చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా ఎలా చేసుకోవచ్చు మూడో అంశం ఉదయ్ ఈ రోజు మీకు చెప్పబోయే అంశం మాత్రం ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ లో మీరు చాలా మొక్కల గురించి తెలుసుకున్నారు చాలా వివరాలు కూడా మీరు ప్రజల నుంచి సేకరించారు కానీ ఈ విషయం మీద మాత్రం నేను మీకు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఈ మొక్క గురించి మాత్రం మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడలేదు వినలేదు సో ఇప్పుడు మనం చూ చేయబోయే ఈ అంశం మాత్రం మీకు చాలా కొత్తగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీరు నాకు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ విసిరేసారు యూఎస్ నిజంగా మీరు అసలు మిస్ కాకండి ఎపిసోడ్ అంటే మనం ప్రతి ఎపిసోడ్లో మనం అంటే మన పెరట్రిచ్చుల ద్వారా ఎంతో కొంత కొత్త సమాచారాన్ని వినూత్నంగా ఉపయోగపడే విధంగా మనం ప్రతిసారి ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని మనం మనం సేతుదారుల దగ్గర మనం మీకు ఇస్తున్నాం బట్ ఈరోజు నుంచి చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఎపిసోడ్ మనకి చాలా వ్యాలిడ్ టిప్స్ ఇచ్చారు మా శాంతి ధీరజ్ గారు అండ్ అలాగే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాను ఈరోజు కూడా ఏదో కొత్తగా చెప్తారని బట్ నేను చాలా హ్యాపీగా నేను ఎందుకంటే మూడు అంశాలు కూడా చాలా ఉపయోగపడేవి ఫైనల్గా నాకు ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తారు అంటే మనం ఇప్పటి వరకు కనీ విని ఎరిగిన ఒక మొక్క గురించి మీకు చూపిస్తానన్నారు సో అదే చూసేద్దాం మరి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం తప్పకుండా మొక్కను తీసుకొని బౌన్సాయ్ చేసుకోవడం అనేది ఇంకా అద్భుతమైన విషయం ఎందుకంటే మీరు చూసిండొచ్చు బౌన్సాయ్ మొక్కలు చూడంగానే మనకి అబ్బా ఇలా ఎలా వచ్చింది ఇలా ఎలా చేశారు అంత పెద్ద చెట్టును కూడా అంటే రావి చెట్టు కావచ్చు మర్రి చెట్టు కావచ్చు అలాంటి పెద్ద పెద్ద చెట్లను కూడా చిన్న తొట్టుల్లో పెంచేసుకుంటూ చక్కగా దాన్ని మన కంట్రోల్లో తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా గొప్పగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి అది చాలా ఇష్టం బట్ ఇంకా చాలా మందికి ఆ బౌన్సాయ్ ఎలా చేసుకోవడం చాలా మంది తెలియదు సో అటువంటి వారి కోసం మన శాంతి ధీరజ్ గారు ఒక ఫ్రీ స్టైల్లో ఒక మొక్కను తీసుకొని బౌన్సాయ్ ఎలాగ మార్చుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి శాంతి ధీరజ్ గారు స్టార్ట్ చేద్దాం మనం సుధి గారు మనకి బోన్సాయ్ చేసుకోవాలంటే మొదట మనకు కావాల్సింది నర్సరీలో ఓకే మీకు ఇష్టమైన అంటే నాకు ఇలా నచ్చింది కొంచెం స్టెప్స్ గా ఇలా నచ్చింది అంటే ఫ్రీ స్టైల్ అంటారు దీన్ని రెడీమేడ్ గా ఉన్న మొక్కనే మనకు అందంగా కనిపించేది మనకి ఏదైనా నచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని బాన్సాయి చేసుకోవచ్చు ధీరజ్ గారు అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే పర్టికులర్ గా కొన్ని మొక్కలే చేసుకోవాలి అదే ఎనీ అంటే మనం ఏ మొక్కనైనా కూడా మనం బోన్సాయి చేసుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనం బోన్సాయి చేసిన తర్వాత అది మరగు మరగుజ్జు వృక్షం లాగా మనకు కనిపించాలి అలా అన్నప్పుడు మనకి గులాబీ చెట్టు కనిపించదు కదా కొంచెం సో అలా ఏంటంటే అది మందారం చెట్టు కనిపిస్తుంది అది మన థింకింగ్ అంతే అంటే మనం చూస్తే అది మరగుజ్జు వృక్షం లాగా కనిపిస్తే చేసుకోవచ్చు అది పండ్ల ముక్క అయినా చేసుకోవచ్చు పూల మొక్కలు అయినా చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఎగ్జోరా అంటారు నూరు వరహాలు పూలు ఉంటాయి కదా అందుకని చిన్న సైజ్ తీసుకున్నా అనమాట ఇది మనకి ఏంటంటే ఇలాగ ఒక రెండు స్టెప్స్ అది నేను నర్సరీలో చూసినప్పుడు ఏంటంటే నాకు రెడీ టు స్టైల్ అన్నట్టు కనిపించింది మీరు కూడా చూడండి ఒకసారి ఇక నేను ఏమి తీగలు చుట్టిన అవసరం లేదు దానికి కావాల్సిన మోల్డ్ చేయిన అవసరం లేదు ఇది చాలా ఈజియెస్ట్ వే అనమాట ఇలాగ సింపుల్ గా మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనం మిత్ర తోటలో పరిచయం చేసుకోవచ్చు దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం నర్సరీలో హెల్దీగా ఉన్న మొక్కను తీసుకోవాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి బోన్సాయ్ చేయాలంటే దీనికి పెస్ట్ ఉండకూడదు ఎటువంటి చీడ ఉండకూడదు ఎటువంటి అయినా చీడ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం దాన్ని కాపాడుకోవడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి మీరు చూసారు కదా కంప్లీట్ గా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఆరోగ్యంగా ఉంది తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఒక ట్రీ బోన్సాయి ట్రీ సో బోన్సాయి ట్రీ తర్వాత మనకు ఒక కటర్ దీనిలో ఉండే తల్లి వేరు మనం కట్ చేయాలి కాబట్టి మనకు కావాలి తర్వాత ఎర్రమట్టి మనం ఎలాగో మనం ఎర్రమట్టితోనే మనం మిత్ర తోట అనేది మనం చేస్తాం కాబట్టి ఆ సాయిల్ మనకు కావాలి తర్వాత పశువుల పేడ మాగిన పశువుల పేడ మశువుల పేడ ఎప్పుడైనా ఇలా లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది అండి టీ పత్తా లాగా లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది ఇదే మనకి బండ గుర్తు అనమాట ఇది కంప్లీట్ గా పశువుల పేడ మాగిన పశువుల పేడ ఆరు నెలలు పై మాటది తర్వాత ఇది కోకోపిట్ మనకి ఏంటంటే ఈ ఎయిరేషన్ రూట్ ఎయిరేషన్ కోసం మనకి ఇది కావాలి త
మనం మొదలు పెడదాం దగ్గర ఇదిగోండి మనం ఎలాగు మనం డ్రైన్ అవుట్ కోసం అని మనం ఒక పెంకుని గోల్ గా ఉన్న పెంకుని తీసుకుంటున్నాను సాఫ్ట్ గా ఉండకూడదు ఇలా గోల్ గా ఉంటే ఏంటంటే మనకి చక్కగా నీళ్ళు అనేవి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట దీన్ని మనం ఎలాగ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం మొదట నర్సరీ నుంచి తెచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా చేయకూడదు దగ్గర ఎప్పుడైనా సరే మనం తెచ్చుకొని మన గార్డెన్ లో కొన్ని రోజులు దాన్ని మన వాటరింగ్ అది మనం చేసుకొని కొన్ని రోజులు ఉండాలి అంటే మన వాతావరణానికి సెట్ సెట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే కొత్త మొక్క వాళ్ళు ఒక తీరుగా మనకి వాటరింగ్ చేస్తారు తర్వాత మనం మన కండిషన్స్ లో పెంచుతాం కాబట్టి దాన్ని చేసుకోవాలి ఇలా మనం ముందుగానే తడిపి పెట్టుకోవాలి దాని వల్ల ఏంటంటే మనం తడిపి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే దీని మీద మనం ఇప్పుడు మొత్తం అంతా మనం ఇసుక అది తీసేస్తాం కాబట్టి మనకి ఏంటంటే వేర్ల మీద ప్రెషర్ పడకుండా ఒత్తిడి పడకుండా జాగ్రత్తగా తీసేసుకోవాలన్నమాట ఇది చేసే కన్నా ముందు మనం ముందే సాయిల్ మిక్సింగ్ రెడీ చేసేసుకుందాం ఓకే శాంతి ధీరేష్ గారు నాకు డౌట్ అండి అంటే ఈ నార్మల్ చెట్టుకి మన బౌన్స్ అట్ చేసుకుందానికి అంటే ఎక్కువ మంది బౌన్స్ అట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ ఈయనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఏ ఉందంటే ఉపయోగాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే ఉపయోగాలు అని నేను అనలేను కానీ ఆహ్లాదం అని చెప్పచ్చు చాలా మహావృక్షాన్ని ఆకాశం అందుకునేటంత పెద్ద వృక్షాన్ని తీసుకొచ్చుకొని మనం ఒక చిన్న బోన్సాయి కంటైనర్ లో బోన్సాయి అంటే ఒక చిన్న కంటైనర్ లో మహావృక్షాన్ని కూర్చోబెట్టడం మట్టి మిష్టం అని మనం ఎలా కలుపుకోండి అనేది ఒకసారి చూద్దాం నేనైతే తీసుకుంటున్నాను ఒక ఎర్రమట్టి అంటే దీంతో ఏదైనా కానివ్వండి నేను దీంతో తీసుకుంటున్నాను ఒక ఎర్రమట్టి తీసుకున్నాను తర్వాత ఒక వంతు మనం మాగిన పశువుల ఇది కూడా ఒక వంతు తీసుకుంటున్నాను తర్వాత మనం ఏరేషన్ కోసం అని చెప్పుకున్నాం కదా సగం తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువైపోతే చిన్న మొక్క కాబట్టి వేర్లు కుళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని వ్యూవర్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి కొంచెం మనం హాఫ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక వంతుకి అర్ధ భాగం తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ ఇసుక అన్నాను కదా అదే ఇది ఏంటంటే మనం డ్రైనేజ్ కోసం అంటే వాటర్ అస్సలు నిలిచిపోకుండా మనకి తొందరగా డ్రైన్ అవ్వడం కోసం మనం జల్లించకుండా పక్కకు పెట్టుకున్నటువంటి ఇసుక ఇది కూడా మనం సగం తీసుకున్నాం ఇదిగో పట్టుకుంటే పొడి పొడిగా ఉండాలి ఇలా చక్కగా అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకి తల్లి వేరు మనం కట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి పిల్ల వేర్ల మీదే చెట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెషర్ పడకుండా ఆ వేర్లు అనేవి చక్కగా సర్దుకుపోతాయి అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే మనం బలానికి దీనికి పశువులు పెడ ఇస్తున్నాం కదా ఇది కలుపుకునేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువైనా పర్వాలేదు ఎందుకంటే చిన్న కంటైనర్ లో బలం ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి క్వాంటిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మట్టి మిశ్రమం అనే కాబట్టి కొంచెం మనం ఒక పిసరం మనం ఎక్కువ కలుపుకోవాలి చాలా మంది ఏమంటారు ఇది ఎక్కువ వేస్తే చచ్చిపోతుందేమో అంటారు కానీ అలా ఏం లేదండి సేంద్రియం కాబట్టి మనం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఉదయ గారు మన మట్టి మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం తర్వాత మనం తడిపి పెట్టుకున్న ఈ మొక్క ఉంది కదా దీన్ని మనం చూడండి నిదానంగా మునివేళ్లతో మాత్రం ఇలా వలవద్దు ఇలా కొంచెం ఇలా ఇలా అంటే వచ్చేస్తుంది మీకు నిదానంగా మునివేళ్లతో ఇలా సగం అంతా ఇలా తీసేసుకోవాలి మనం ఖచ్చితంగా ఈ మట్టిని తీసేయాల్సిందేనా తీసేయాలండి ఎందుకంటే మనకి తల్లి వేరు కట్ చేయాలి కదా మరి తల్లి వేరు అనేది లోపల ఉంటుంది అసలైన రూట్ చిన్నప్పుడు మనం బొమ్మ వేసుకున్నప్పుడు పైన చెట్టుని మనం ఇలా పైకి అంటాం అలాగే కిందకు ఒక పెద్ద రూట్ అంటాం కదా దానికి పిల్లవేరు లేస్తాం కదా అదే తల్లి వేరు ఇందులో ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను నేను తల్లి వేరుని కట్ చేసి పిల్లవేర్లతోనే నాటాలి అదే బాగుంది ఎందుకంటే తల్లి వేరు ఉండిపోయినప్పుడు మనకి మొక్క అనేది పెద్దగా పెరుగుతుంది అనమాట బోన్సాయి వృక్షం లాగా రాదు అందుకే దీన్ని ఏంటంటే మనకి చిన్న కంటైనర్ కాబట్టి తల్లి వేరు పెద్దగా పెరిగిపోతే మొక్కలో ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి మనం కట్ చేసేసుకుంటాం అనమాట ఇదిగోండి అయితే ఇక్కడ ఉంది కదా అన్నింటికన్నా మీరు తడిమి చూడండి అన్నింటికన్నా కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట మేడం ఇన్ని వేర్లు ఉన్నాయి దాంట్లో తల్లి వేరు అని మీకు ఎలా అర్థమైంది అంటే మీరు దాన్ని పట్టుకొని చూస్తేనే మీకు స్పెసిఫిక్ గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ కొంచెం ముదురుగా గట్టిగా ఉంది చూడండి ఒక్కసారి చూసారు కదా సో ఇన్ని వేర్లు ఉంటే ఇది తల్లి వేరు అనమాట సో ఇది నా తెలిసి ఎక్స్పీరియన్స్ మన అనుభవంతో మనం చెప్పగలం నేనైతే మీరు టక్కున ఇప్పుడు చెప్పలేకపోయాను ఇదే అని ఓకే సో తల్లి వేరుని కట్ చేయాలి మనం తల్లి వేరు అన్నిటికన్నా పొడవుగా ఉంటుంది ఇంకోటి పట్టుకొని చూస్తే ఏంటంటే గట్టిగా ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుంది బలంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఈ బోన్సాయి చేసుకునేటప్పుడు ఈ మదర్ సాయిల్ అనేది కదలకుండా చూసుకోవాలి ఓకే ఇది మాత్రం పూరాపర్ తీసేసేయకూడదు ఈ కింద మట్టి మాత్రం మనం తీసేసాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే తల్లి వేరుని మనం గుర్తించడం కోసం తర్వాత మనం ఇవన్నీ కట్ చేసుకుంటాం ఓకే మొత్తం కట్ చేస్తాం అంటే తల్లి వేరుతో పాటు కొన్ని పిల్ల వేర్లు కూడా కట్ చేస్తాను కొన్
ఇంతవరకు ఉంచేస్తాను ఇవన్నీ పిల్లవేర్లు దీన్ని ఇలా ఉంచడం జరుగుతుంది ఇది కూడా కొంచెం హార్డ్ గా ఉంది కదా దీన్ని కూడా కట్ చేస్తాను హార్డ్ గా ఉండే ఉంచితే కొంచెం బలంగా పెద్ద అయ్యే అవకాశం ఉంది అవుట్పుట్ మాత్రం చాలా చక్కగా వస్తుంది వన్ ఇయర్ తర్వాత మాత్రం ఇప్పుడు పిల్లవేర్లు ఉన్నాయి మనం తల్లివేరు కట్ చేసాము కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇవి మళ్ళీ బలంగా అలా ఏమి ఉండదు మళ్ళీ మనం ఏంటంటే ఈ చిన్న కంటైనర్ లోంచి మళ్ళీ మనం రీపోర్టింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే దాంట్లో ఉండే సాంద్రత అంతా పోతుంది కాబట్టి మనం అన్ని పాట్స్ అన్ని పాటల్లోనూ ఎలా అయితే మనం మొక్కల్ని రీపోర్టింగ్ చేస్తూ ఉంటామో అలాగే దీన్ని కూడా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడుకప్పుడు దాంట్లో ఎన్రిచ్ ఉండడం కోసం అంటే సాంద్రత పెరగడం కోసం మనం రీపోర్టింగ్ అప్పుడు చేసుకున్నప్పుడు మనం మళ్ళీ పిల్లవేరును కట్ చేసుకోవచ్చు ఎంత ఇది నేను అంత తీసేసి మళ్ళీ దాన్ని ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట చిద్దాం మనం దీనికోసం అని ఒక పెట్టుకున్నాం పెంకు పెట్టుకున్నాం తర్వాత మొదటి లేయర్ ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు మనం కన్స్ట్రక్షన్ ఇసుక అనేది మనం ఫస్ట్ లేయర్ యూఎస్ జాగ్రత్తగా గమనించండి మనం ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాం కంటైనర్ కి ఆల్రెడీ హోల్ ఉంది ఆ హోల్ పూడిపోకుండా అంటే మట్టి దాని లోపలికి పూడిపోకుండా ఆల్రెడీ చిన్న పెంకుని పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ లేయర్ గా మనం ఏంటంటే ఇసుకను వేస్తున్నాం మనం ఫస్ట్ లేయర్ మనం ఒక ఇంచ్ వరకు ఒక ఇంచ్ వరకు మరీ పెద్దగా ఉన్న రాళ్ళు తీసేసుకోవచ్చు సో ఇది డ్రైన్ అవడం కోసం డ్రైన్ అవడం కోసం వేసుకున్న తర్వాత మన మట్టి మిశ్రమాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక వన్ ఇంచ్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కానీ వేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ మనం ఏదైతే మిక్స్ చేసుకున్నాం ఇందాక పశువుల పేడ కానీ ఎర్రమట్టి కానీ కుక్క పీట్ కానీ సో అలాగే ఇసుక వీటన్నిటితో మిక్స్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని మనం మళ్ళీ వేస్తున్నాం ఇది మనకి ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ మీకు సెంటర్ అట్రాక్షన్ కావాలంటే సెంటర్ పాయింట్ లో పెట్టుకోవచ్చు లేదు ఇక్కడ ఏదైనా మీరు థీమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏదైనా చిన్న చిన్న బొమ్మలు పెట్టుకుని థీమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ మీకు ఎక్కడ నచ్చింది ఎలా పెట్టాలనుకుంటున్నారు అలా పెట్టండి సో నా మైండ్ లో ప్రస్తుతానికి అయితే థీమ్ అయితే ఏది రావట్లేదు బట్ నాకు తెలిసి మీరు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి దీనికి డిజైన్ చేస్తారు నాకు తెలుసు కాబట్టి నేనైతే ఒక సైడ్ అయితే పెడతాను ఆ తర్వాత మీరు గుర్తు పెట్టుకుని మీకు ఎలా నచ్చింది అలా పెట్టండి ఇలా పెట్టారు కదా తర్వాత మనం మామూలుగా మట్టి మిశ్రమంతో దీన్ని ఇలా వేసుకోవడం ఎక్కువగా ప్రెషర్ వేయకూడదు అంతే దీని మీద ఏంటంటే చిన్న పిల్లవేర్లతో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ప్రెషర్ వేసుకోకుండా చక్కగా ఇలా సింపుల్ గా ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఉదయ గారు మనం మొక్క నాటుకోవడం తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా ఈ రోజు క్యాన్ తోనే మనం వాటర్ ఇచ్చుకోవాలి ఆ విషయం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్రెషర్ పడకుండా చక్కగా కొంచెం బాగుంటుంది మొక్క తొందరగా సర్దుకుంటది అనమాట తర్వాత ఏంటంటే దీని గురించి మనం ఫ్రీ స్టైల్ లో తీసుకున్నాం సరే దీని గురించి ఇంకా ఇతరత్ర మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఎన్నో వివరాలు ఉన్నాయి అందుబాటులో దాన్ని చూసుకుంటూ కూడా మనం ఏంటంటే జిఐ వైర్ దానికి సంబంధించిన జిఐ వైర్ ఎంత సన్నగా ఉందో దానికి సంబంధించిన జిఐ వైర్ తో మనం ఇది లేత మొక్క కాబట్టి ఈ ఎలా కావాలంటే అలాగే మోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇదేనా టైం ఇదేనా మనం ఇది చాలా లేత మొక్క కాబట్టి చేసుకోవచ్చు ముదురుగా అయిపోతుంది డిజైన్ కావాలంటే అలా వైర్ తో చుట్టే ఆ విధంగా అలా ఉండిపోతుంది అలా ఎన్ని రోజులు ఏడాది గాని అలా ఉంచుకుంటే ఏంటంటే అలాగే మోల్డ్ అయిపోయి అలా ఉండిపోతుంది తర్వాత మనం జిఐ వైర్ రిమూవ్ చేసేసిన తర్వాత అది ఆ షేప్ లో షేప్ లోనే ఉండి అలా ఉండిపోతుంది తర్వాత ఏంటంటే మనకి దాన్ని కట్ చేసుకోవడం ఏది కావాలి ఏది వద్దు అది పూర్తిగా మన మీదే ఆధారపడదు అది ఎలా అందంగా కావాలనుకుంటున్నారో మీరు అలా చేసుకోవాలి ఇదే థింగ్ హైట్ రాదండి తర్వాత వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ పైన కట్ చేసుకోవాలి కానీ లావు పెరుగుతా ఉంది అదే అంటున్నాను కదా అంటే మనకి ఎంత హైట్ కావాలి అది ఏ షేప్ లో కావాలి అంత మన చేతుల్లోనే ఉంది అలా కట్ చేసుకోవడం కట్ చేసుకునే హైట్ అయితే మనం కట్ చేస్తాం నాకు ఇంత హైట్ కావాలని కానీ మనం చాలా చక్కగా ఇలా లావుగా అంటే పెద్ద చెట్టు కూడా అది ఎట్లా అవుతుంది అవును ఆ లుక్ రావాలి అని అంటే మనకి ఏంటంటే ఈ కింద కొమ్మలు కొద్దిగా మనం ట్రిమ్ చేసుకొని కొంచెం హైట్ పెంచుకొని ఇక్కడ నుంచి మనం బుషీగా చేసుకోవచ్చు ఇది పూల మొక్క కాబట్టి సాధారణంగా ఏంటంటే త్వరగా ఇది పెరుగుతుంది అనమాట పూల మొక్కే కాబట్టి కాబట్టి ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఆహ్లాదంగా ఉండడం కోసం అలాగే మన గార్డెన్ కి అట్రాక్షన్ కోసం మాత్రమే మనం ఇవి చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇవి బయట వీటికి చాలా ఖరీదు ఉంది ఉదయం ఎందుకు ఆ ఖరీదు పెట్టి మనం కొనాలి మనం ట్రై చేస్తే పోలా అటువంటి ఉద్దేశంతో ఏంటంటే కొత్తగా చేసే వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాలనిపించింది అనమాట ఓకే అలానే మన దగ్గర మీరు ఇంతకు ముందు చేసినవి ఉంటాయి కదా అది ఒకసారి మనం ఇయర్స్ చూపిద్దాం కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది కొంచెం మీరు అది ఇస్
ఈ అడేనియం పూల మొక్క దీన్ని ఇది వరకు మనం చేసాం బాగుంది ఇది ఫ్రీ స్టైల్ ఉంది కదా మీరు ఏమి జీవర్ చుట్టి దాన్ని ఇంత సన్నగా ఉంది మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నమ్ముతారా ఇంతే సన్నగా ఉంది చూస్తున్నారు కదా ఇంత సన్నగా ఉంది మరి ఇంత లావ్ ఎలా వచ్చింది ఇలా ఎలా వచ్చిందో మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను చెప్పొచ్చు అదే అడుగుతున్నాను ఏంటంటే బోన్సాయికి చాలా తగిన వృక్షం ఏంటి అంటే మిద్దె తోట సేద్యదారులో చాలా ప్రాథమికంగా మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఈ అడేనియం ని చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ అనమాట ఈ మొక్క చచ్చిపోదు నీరు లేకపోయినా బతుకుతుంది అనమాట కాబట్టి దీన్ని ఎలా మీరు కొంచెం ప్రెషరైజ్ చేసినా సరే బతుకుతుంది కాబట్టి దీన్ని చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఎలాగా ఈ కాండ భాగాన్ని ఎలా పైకి లిఫ్ట్ చేయాలనేది మనం చాలా సింపుల్ గా తెలుసుకుందాం ఒకసారి దీన్ని ఒకసారి మనం తీసి చూద్దాం లోపల ఎలా ఉంది ఇప్పటి వరకు మీరు ఇక్కడ భాగాన్ని చూసారు లోపల ఎలా ఉందో చూద్దాం వచ్చిందండి దగ్గర చూడండి ఇప్పటి వరకు మనకి మీకు కనిపించేది ఇక్కడ వరకే కనిపించింది ఇది ఎలా ఉంది ఒక్కసారి చెప్పండి ఎవరైనా ఒకరు మటం వేసుకొని కూర్చున్నట్టుగా అనిపించింది అయితే మీరు మట్టి తొలగిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అడేనియం ని మనం చాలా ఈజీగా బాన్సాయి చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు లోపల ఏమొస్తుందో చూడండి కొంచెం జాగ్రత్తగా తీరు అవునండి ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్ గా చూడండి అంటే మొక్క ఎదిగే టైంలోనే మనం ఒక రెండు వేర్ని ఇలాగా రెండు వేర్ని ఇలాగా పెట్టి మనం ఈ రాయిని సమాంతరంగా ఉన్న ఒక రాయిని మనకు ఉంది కాబట్టి సమాంతరంగా ఉండే ఒక రాయిని మనం ఇలా పెట్టి కొన్ని వేర్లని ఇలాగా కొన్ని వేర్లని ఇలాగా ఒక సంవత్సరం పాటు నేను ఈ కంటైనర్ లోనే పెట్టాను చూసారా ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒక చేయిలా కనిపిస్తుందా రెండు కాళ్ళల్లా కనిపిస్తుంది అంత మన ఇష్టమే అని నేను ఎందుకన్నాను ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయిందా ఏదన్నా చేసేటప్పుడు మనం కాన్ఫిడెంట్ గా చేయాలంతే ఈ మొక్క పెట్టేటప్పుడు ఇంత మొక్క పెరిగినప్పుడు మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు అయితే ఏంటంటే మనకి ఇంత బాగా రావాలంటే మొదటే మనం ఇటువంటి కంటైనర్ లో పెట్టకూడదు ఒక సంవత్సరం పాటు దేంట్లో పెంచుకున్నప్పుడు దాని వేర్లు దాని కాండ భాగం అనేది బాగా బలపడిన తర్వాత మనం అప్పుడు ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇదే కనిపిస్తుంది ఇది కూడా కనిపించదు ఇది కూడా నేను ఒక ఆరు నెలల క్రితం తీసి పైకి లిఫ్ట్ చేశాను పైకి మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని నేను రిపోర్టింగ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ ముందు ఇది మూడోసారి తెరిచాను అంటే మొదటిసారి మొక్క పెట్టాను సన్నగా పెరిగింది దాంట్లో ఈ గడ్డ భాగం పెరిగింది పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని నేను రీపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ని నేను వేర్ల దగ్గర పెట్టి అటు ఇటు మలిపి నేను మళ్ళీ పాటింగ్ చేశాను సో అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే చాలా మందికి బాన్సాయిలో వేర్ల మధ్య గ్యాప్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఎప్పుడైనా గమనించారా వేర్ల మధ్య గ్యాప్ అనేది ఇంత చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఇంత గడ్డ ఇందులో ఇవన్నీ పిల్ల వేర్ల మీదే బ్రతుకుతుంది ఇది కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ ఇలా గ్యాస్ ఇట్ఈస్ గా మనం దీన్ని ఎలాగ మనం తీసామో అలాగే రీపోర్టింగ్ వెరీ ఈజీ అండి దీన్ని మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి ఉదయ్ గారు ఒకసారి ఉదయ్ గారు ఇందాక మనం దీన్ని కలుపుకున్న మట్టి మిశ్రమం ఉంది కదా అదే ఫిల్అప్ చేసుకున్నాం మీరు మొక్క పెట్టేసేయండి ఇక నాకు ఇంతే ఎయిర్ గ్యాప్ చాలనుకుంటున్నాను ఇంకా నాకు అక్కర్లేదు ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను దీని తర్వాత ఇంకేమైనా కావాలనుకుంటే అదనంగా కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇప్పటికే నేను మూడు సార్లు దీన్ని ఒక రూపాన్ని నేను మార్చుకున్నాను కాబట్టి ఇది స్టేజ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు ఇలా నచ్చింది సో నేను ఇలాగ కూర్చోబెట్టేస్తున్నాను అడేనియం అనేది చాలా చక్కగా మనం చేసుకోవచ్చు దేగారు బిగినర్స్ కూడా ఏ డౌట్ లేకుండా చాలా చక్కగా చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మొక్క చచ్చిపోద్దేమో అని ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బాన్సాయికి మనం ఎక్కువ ఖరీదు పెట్టుకొని కొనుక్కోని అవసరం లేదు దగ్గర సింపుల్గా మనకి నర్సరీలో లేకపోతే మనం బయట వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఫ్రీ స్టైల్లో ఏదైనా దొరికితే తెచ్చేసి మనం పెట్టేసుకుంటే మనకి అనుభవం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కాస్ట్లీ మొక్కల మీద మనం ప్రయత్నించవచ్చు ఇంతే ఉదయ్ గారు ఇప్పుడు చూడండి దీని రూపం ఎలా ఉంది తర్వాత అంతే అడేనియం ని చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఏంటంటే ఈ ఈ గడ్డ అనేది ఎలా వస్తుంది లేకపోతే ఎయిర్ గ్యాప్స్ మనం వేర్ల మధ్యలో ఎలా తీసుకురావాలి మనకి ఇష్టమైన రాయి అది ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ కావచ్చు లేకపోతే రౌండ్ గా ఉన్నది కావచ్చు హార్డ్ షేప్ ఉన్నది కావచ్చు ఏ రాయి అయితే ఆ రాయి మనం వేర్ల మధ్యలో పెట్టి మనం ఇలా మలిపి ఒక సంవత్సరం పాటు వేరే కంటైనర్ లో పెంచడం వల్ల వేర్లు బలపడి లావుగా అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఫైనల్ లేదండి నేను అలా పెట్టుకొని ఒక సంవత్సరం పాటు దాన్ని అలాగే అన్ని మొక్కలతో పాటు పెంచుకుంటాను తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకి ఇలాంటి స్టైల్ లో మనం మార్చేసుకోవచ్చు అలా చేసింది కూడా నా దగ్గర ఉంది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఉదయ్ గారు చూసారా 
ఒక సంవత్సరం నర క్రితం మనం చేసుకున్నటువంటి మొక్క ఫ్రీ స్టైల్ లో మనకి ఈ ఫైకస్ మొక్క దొరికింది దాన్ని తీసుకొచ్చాము వేర్ల మధ్యలో రాళ్లు పెట్టి ఒక సంవత్సరం పాటు ఇలాంటి కంటైనర్ లో పెంచుకున్నాము తర్వాత మళ్ళీ ఇలా రిపోర్టింగ్ చేసుకున్నాం ఫైనల్ స్టేజ్ ఇది ఒక కొండల మధ్యలో ఒక పెద్ద చెట్టు ఉన్నట్టుగా ఇలా ఒక పిక్ తీస్తే దీన్ని మనం పెద్ద చెట్టు కింద బండరాలను నమ్మించేయచ్చు అవును అంతే ఈ ఆహ్లాదం కోసమే మనం ఈ ప్రయత్నం చేయడం సూపర్ బండం చేయడం సో నాకు ఇప్పటిదాకా బౌన్స్ అయ్యి నేను చాలా చూసాను ఈరోజు క్లారిటీగా అలాగే నాలాగే చాలా మంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా సో బౌన్స్ అయ్యి పిక్చర్ క్లియర్ అంటే ఫస్ట్ ఇలా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు మనం ఏ విధంగా అయితే మనం నాటుకోవడం అనేది అయితే క్లియర్ అవ్వాలి చిన్న సలహా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి తల్లివేరు కట్ చేస్తాము నర్సరీ నుంచి కానీ బయట నుంచి కానీ మొక్క తెచ్చుకొని తల్లివేరు కట్ చేస్తాము అక్కడ కొంచెం దాల్చిని పౌడర్ కొంచెం మనం దానికి అద్దాలనమాట ఎందుకంటే అది యాంటీ ఫంగల్ అనమాట మనం కంప్లీట్ గా ఆర్గానిక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫంగి సైడ్ కూడా పౌడర్ బయట దొరుకుతుంది అది దొరకని వాళ్ళు అక్కడ వరకు వెళ్ళని వాళ్ళు కూడా మనకి ఇంట్లో దొరికేటువంటి దాల్చిని పౌడర్ చేసుకుని కట్ చేసిన భాగంలో తల్లివేరు కట్ చేసిన భాగాన్ని కొంచెం ఇలా డిప్ చేస్తే వెంటనే అలా మొక్క పెట్టుకుంటే సర్దుకుంటుంది అనమాట ఇటువంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దానికి రాదు అలా సూపర్ సో ఇది చూసారు కదా పెద్ద పెద్ద చెట్లని చిన్న చెట్లుగా మన ఇంట్లో బౌన్స్ అయ్యిగా మార్చుకోవడం ఎలా అంటే ఎలా దాన్ని అనేది చాలా మందికి చాలా తెలియపోవచ్చు బట్ అలాంటి వారందరి కోసం చాలా సింపుల్గా మేడం గారు చెప్పారు సో మీరు కానీ ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత మీరు చాలా ఈజీగా మరి చెట్టు రావి చెట్టు ఇంకేం పెద్ద చెట్లు అంటే ఏదైనా వేప చెట్టు జువ్వి చెట్టు అలాంటి పెద్ద చెట్లని ఫ్రీ స్టైల్లో చిన్నప్పుడే తీసుకొని చక్కగా మనం ఇట్లా చేసుకుంటే మీ ఇంట్లో కూడా మంచి బౌన్స్ అయ్యి అంటే పెద్ద చెట్లని బౌన్స్ అయ్యి మొక్కల్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒక తృప్తి ఒక ఆనందం ఒక లుక్ మంచి లుక్ ఉంటుంది ఓకే మేడం మనకి జనరల్గా మనం మన మొక్కలు అంటే మనం పెరటి తోటలు మిద్ద తోటలు ఉన్న మొక్కలకి మనం ఎలాంటి బలాలు ఇస్తాం తర్వాత ఏమైనా చేయడం అని అన్ని మనకు తెలుసు అది ఇప్పుడు బౌన్స్ అయ్యి మొక్కలకి ఏమైనా సపరేట్గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా లేకపోతే మీరు దీన్ని ఎలా చేస్తారు మీరు దీనికి ఏమైనా బలాలు మంచి విషయం అడిగారు మంది చాలా చిన్న కంటైనర్ కదా కాబట్టి దీనికి ఏంటంటే మనం ఘన పదార్థంలో ఎటువంటి ఎరువుల్ని ఇవ్వలేము ఎందుకంటే నిండిపోతుంది కాబట్టి సపోజ్ నేను ఇంత ఎరువు వేసాను అనుకోండి అక్కడ నిండిపోతుంది ప్లేస్ ఉండదు కాబట్టి కాబట్టి మనం ద్రవరూప ఎరువులను వాడచ్చు అంటే జీవామృతం గానీ లేకపోతే ఏదైనా లిక్విడ్ రూపంలో మనం ప్రతి ముప్పై రోజులకు గానీ అలా మనం మంతుకోవచ్చు అది పూల మొక్కలు అనుకోండి మనం ఒక ఇరవై రోజులకు అలా ఈచుకోవాలి ఎందుకంటే పూలు పూస్తాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఇదే కాయలు కాసే ఏమంటారు సపోటా చెట్టు గానీ నిమ్మ చెట్టు గానీ తర్వాత మ్యాంగో గానీ ఇలాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు కాపుకు వచ్చినప్పుడు లేదా పూత స్టార్ట్ అయింది అనగానే మనకి ఏంటంటే అన్ని చెట్లకి మనం ఎలాగైతే బలాన్ని అందజేస్తున్నామో దీనికి కూడా ఏంటంటే మనం కొంచెం కేర్ తీసుకొని దానికి ప్రతి పదిహేను రోజులకు కానీ ఇరవై రోజులకు కానీ మనం దానికి ద్రవరూప ఎరువులు మాత్రం ఖచ్చితంగా అందజేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే మనకి కాత అనేది చాలా బాగుంటుంది పువ్వు రాలిపోవడం అలాంటివి జరగవు అనమాట పెద్ద చెట్లు ఎటువంటి కాయలు కాస్తాయో చిన్న చెట్టు కూడా అదే కాయలు కాస్తాయి అంతే సైజ్ సైజులో మార్పు ఉండదు ఓకే శాంతి ధీరజ్ గారు మన ప్రోగ్రామ్ ముగించే ముందు లాస్ట్ చిన్న డౌట్ అండి అయిపోయింది మన బౌన్సై మొక్కని నాటుకున్న ఫ్రీ స్టైల్ మొక్కని బౌన్సైగా మార్చుకోవడం కోసం శ్రీకారం అయితే చేసాం మన నాట్యం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఫస్ట్ ఎక్కడ పెడుతున్నారు షేడ్లో పెడుతున్నారా ఎండలో పెడుతున్నారా లేదా నీడలో పెడుతున్నారా ఎక్కడ పెట్టాలి ఇప్పుడు మనం అంత వేర్లు కట్ చేసాం కదా చాలా షాక్ లో ఉంటుంది పాపం పాపం అందుకని మనం ఆపరేషన్ చేసినట్టు మనం దానికి కాబట్టి దాన్ని మనం నీడలోనే పెట్టుకోవాలి కనీసం ఒక వారం రోజుల వరకు మనం నీడలో పెట్టుకోవాలి ఆకుల నుంచి ఎటువంటి మార్పు కనిపించకుండా దాని చిగురు అలాగే ఉంటూ రాలిపోతే మహా అయితే ముదురు ముదురు ఆకులు రాలిపోతాయి అంతే చిగురు అనేది అలాగే ఉంటుంది దాని నుంచి అప్పుడు మనం గెస్ట్ చేసి బానే ఉంది అనుకున్నప్పుడు మనం సెమీ షేడ్ కి తీసుకెళ్లొచ్చు అంటే ఒక్క గంట రెండు గంటలు ఎండ పడే జాగాలో మనం పెట్టుకోవచ్చు మెట్ల మీద కానీ ఆ తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత మొక్క నిలబ నిలబడింది చాలా బాగుంది మంచిగా ఎదుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు మీకు ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ పెట్టచ్చు కానీ వారానికి ఒక్కసారి మీరు ఇండోర్ లో అన్నా పెట్టుకోవచ్చు అంటే గుమ్మం ముందు ఎండలేని ప్రదేశంలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ వారానికి రెండు రోజులు అయితే దానికి ఖచ్చితంగా కొంతవరకు నాలుగు గంటలు ఎండ్ అయినా తగలాలి ఇది ఒక చిన్న పాయింట్ అనమాట ఎవరైనా వ్యూవర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇటువంటి చిన్న పాయింట్స్ ని వాళ్ళు చక్కగా ఒక బుక్ పెట్టుకొని వాళ్ళు రాసుకోవటం వల్ల మర్చిపోకుండా ఉంటారు అనమాట లేదా మన ఎపిసోడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూసినా కూడా వాళ్ళకి తప్పకుండా చక్కగా ఓకే శాంతి గిరీష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 